Oh, good evening. Today is uh, 16th September 2023, and uh, we are starting our discussion on uh, economy. So basically, uh, these uh, few sessions, like uh, first three to four sessions, uh, these are uh, dedicated for a basic concepts of economy, like basic terms in economy, uh, understanding of economy as a subject for uh, different competitive examination because uh, economics is such a subject which is uh, very important for all kind of uh, exams okay and it's a conceptual subject at the same time uh, this subject uh, requires understanding of current happenings okay what is what is happening in market Okay, what is happening in market? All of you must be knowing that uh, in a recent period, uh, there was a news uh, associated with uh, SEBI, which is called as a Securities and Exchange Board of India, SEBI, right? So most of the students uh, must be knowing what is SEBI and what is the work of SEBI. At the same time, uh, in uh, this subject, another important institutions like uh, Reserve Bank of India, regularly you can get questions like you can get news related to Reserve Bank of India, what exactly RBI is uh, doing. Okay, at the same time, on regular basis, you are also getting news related to banks in India, different banks in India, okay? So, for example, we have scheduled banks, right? So, everybody must be knowing okay, what is scheduled bank. So, we have scheduled bank, okay, and uh, non-scheduled bank. So, uh, like, what is work of these banking in India, okay? And what banks are doing specifically with respect to the development of country and then what is uh importance of reserve bank of india okay rbi reserve bank of india so if you are going through newspapers so most of the time you can get questions like you can get information related to uh banking Okay, so banking in India, that is uh, Reserve Bank and rest of the banks in India. Okay. Recently also, uh, there were few important news related to RBI. Okay. So, with respect to economy, uh, banking is important. Uh, the market controller... Uh, that is uh, SEBI kind of institution is important. Okay. Uh, just recently SEBI was in news related to uh, the companies of uh, Gautam Adani. Okay. You must have read or you must have watched on uh, TV channels. Okay. Just recently in this last seven days, regularly repeated news related to Sebi, okay, and uh, a question mark is raised on the entire uh, functioning of the Sebi, performance of the Sebi, okay. So Sebi can be an uh, important uh, topic uh, for all kind of uh, coming examinations uh, in state level examinations, central level examinations, in banking examinations, okay, all examinations, okay, you can take any examination. Okay, so SEBI can be a, a important topic for your examinations. Okay, so you must be know you you must have knowledge about the SEBI and uh, uh, associated with the SEBI, there is another very important, uh, uh, very important uh, institution uh, which is called as uh, F F double I. 
ओके डबल आई दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओके और इन्वेस्टर्स सो एफ आई 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 ऑल्सो इन रेगुलर न्यूज ओके एंड विथ रेस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन दैट एफ आई 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 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो इन जनरल विथ रेस्पेक्ट टू अवर एग्जामिनेशन वॉट इज वेरी इम्पॉर्टेंट सो लेट एस हैव सम टॉपिक Uh, for your consideration if you consider entire economy so for the entire economy if you want to understand economy because understanding of the economy is uh, very important so economy to understand economy you need to understand the basic uh, terminology of economy okay so right from a to z okay so that understanding is important and the important topics related to economy are from different different sub topics of economy so okay different sub topics of economy for example banking is a major topic in economy banking okay and with respect to banks or with respect to banking i have just told you that you should have a knowledge of banking in india so first is the history of banking in india okay and the second is the banking in the post independence period okay so this topic is just important for your attention for your knowledge banking so what is the history of banking in india how how the banking system evolved in india okay like today we can see that ki uh, there are uh there are uh, there are uh, uh, public sector banks uh, there are private sector banks and uh, we have uh, small finance banking okay if you if you go to the public sector banks then uh, 12 banks are public sector then private sector banks okay we have and uh, they, there are so many private sector banks out of those banks there are 22 scheduled banks and then there are um there are small finance institutions uh, which registered in the second schedule of the RBI Reserve Bank of India okay so uh, in banking you need to understand first understand the history of the banking in India okay what is the evolution of banking in India how the banking structure how the banking framework evolved in India so that is important so the few facts okay few little bit facts about the banking in india are important hai na bharat mein bankon ka vikas kaise hua pre independence mein banking kaisi thi aur post independence mein banks bankon ka vikas jo hai wo kaise hua okay so that you need to understand okay so banking in india and with respect to the post independence period you must be knowing that few 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 of the students must be knowing that there was a policy which is called as a nationalization of bank hai na bankon ka rashtriya karun hua hamare desh mein so nationalization of bank okay so nationalization of bank so kuch banks sarkari banks bane to nationalization 14 banks six banks ka nationalization 20 banks ka nationalization uske baad ek aur bank add hui aur fir 21 banks nationalized hue ओके okay, उसका उन सारे बैंकों का मर्जर प्राइवेटाइजेशन होते होते अभी ये जो बैंक है ये कम हो गई है मतलब अभी ट्वेंटी वन का ये ट्वेंटी वन को ऐसा रिवर्स कर दो तो जो नेशनलाइज बैंक है हमारी वो ट्वेल्व पे आ गई है ओके सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वॉज द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इन इंडिया वॉट इज नेशनलाइजेशन वॉट आर द बेनिफिट ऑफ नेशनलाइजेशन एंड वॉट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलाइजेशन फॉर द इंडियन पीपल ओके तो हमें हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो बैंकिंग था उसमें जैसे अलग अलग बैंक डेवलप हुई जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में यू मस्ट बी नोइंग देर वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट बैंक विच इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके देन अगेन नाउ सी आई एम नॉट फर्स्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू इकोनॉमी सब्जेक्ट ओके एंड देन वी शाल गो Uh, we shall we shall go step by step okay and this is a common 
this is a common uh, this thing information which is required for all different kind of examinations okay this is very much required for state services exams civil services exams banking exams okay you are in your defense exams parametric exams rest all examinations because in all examinations banking is important topic and economy is important topic rather okay so with respect to all those examinations how like how to how to understand economy so that that i am discussing in the today's session and we shall start with a certain important uh, terms also or concepts okay very important concepts okay so rbi is uh, important so you must be knowing that reserve bank of india okay rbi is uh, is that institution which founded way back uh, in 1934 34 35 okay so anybody who is who is knowing ki, with which act there was a foundation of reserve bank of india in india or what is the year of rbi act this can be a question in your all competitive examinations mostly in the like middle level competitive examinations or this can be a fact in top top most level competitive examinations rbi act yeah. pass pass in which year reserve bank 1935 1935 1935 or 1934 no not government of india act 1935 is there in government of india act 1935 is there but the act is government of government of india act 1935 is okay but the act of rbi is 1934 okay Government of R like sorry, Reserve Bank of India Act is of 1934. Okay, and then there is a mention in mention in RBI, mention in Government of India Act 1935. Okay, so uh, so just keep in mind that the Act of specifically Act of RBI that passed in 1930. Four. Okay, so if you find, so it is 1934, Reserve Bank of India, Reserve Bank of India Act, 1934. Okay, so RBI Act, keep in mind. Now, <clears throat> eventually we can see that it is RBI emerged as a Bankers Bank and Central Bank of India. It is called as Bankers Bank or Central Bank of India. Bharat Sarkar ki Madhyavarti bank is ko kaha jata hai ya fir bankon ki bank is kaha jata hai. Okay, bankers bank or bankers bank or Madhyavarti bank, central bank hai na, is ko kaha jata hai. And why it is called as the central bank of India? RBI? Just we are discussing few important things. I, I am expecting answers from your side also. Why Reserve Bank of India is called as central bank? What is the function? If you if you understand the functions of RBI, then you can get the answer of this question. Ki why RBI is called as the central bank? Monetary policy. Hello. It, it has yes, a sole, sole, uh, sole authority to publish the uh, Indian rupee. Uh, monetary policy RBI issue kar dal. Man hmm. usually man je, RBI is called uh, like a reserve a repo. A cash repo, the RBI levels decide. Karta. Also, to okay. uh, check and maintain the act, regulate the activities of other private banks. Mm -hmm. Basically, RBI is a bank which controls the money supply. Okay, first important thing. And then regulate price control also. Okay, second point means first is it controls the money supply in the economy. Second is regulates price control. Okay, third is it is banker to the government. Okay, and it lends money to rest of the banks also. You must be knowing the concept that is repo rate and the reverse repo rate. Okay, what is the concept of repo rate, Akshada? Hmm? What is the concept of repo rate? 
कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट हाँ रेपो रेट रेपो रेट इज बेसिकली रेपो रेट आरबीआई जे लेंड करता ना मनी दुसरा बैंक दैट इज कॉल्ड रेपो रेट ओके ठीक है ओके गुड गुड या अक्षदा व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट अक्षदा आई एम आस्किंग यू व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट अक्षदा या किन्नरी व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट आई डोंट नो सर ग्रेट ग्रेट आंसर ओके यस निलिमा रिवर्स रेपो रेट का है निलिमा हम्म निलिमा व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट हम्म स्माइल रिवर्स रेपो रेट क्या है ज्यांना विचारलं त्यांनीच आन्सर द्या सर हॅलो हम्म सर जो सेंट्रल बँक ऑफ कंट्री आरबीआय आहे वो बोरो मनी करते कमर्शियल बँक से कंट्री जो जो भी कंट्री के अंदर है उनसे वो है रिवर्स रेपो रेट फिर से बोलो मुझे ये क्या हो गया मेरे समय नहीं दे रहा ठीक से बोलो सर जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है आरबीआई वो बोरो मनी करती है कमर्शियल बैंक से यस 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 हाँ हम्म 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 सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम अदर बैंक अदर बैंक हाँ अदर बैंक से जिस रेट में बोरो करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं राइट हाँ सर हम्म यस अमित टेल मी विच इज हायर रेपो रेट हायर और रिवर्स रेपो रेट इज हायर अमित नलावड़े विच रेट इज हायर रेपो रेट इज हायर और रिवर्स रेपो रेट इज हायर हम्म रेनी विच रेट इज हायर रेपो रेट इज हायर और यस यस हम्म भाग्यश्री रेपो रेट जास्त असतो आणि रिवर्स रेपो रेट कमी असतो असं का वाय भाग्यश्री रेपो रेट हायर असतो आणि रिवर्स रेपो रेट कमी असतो असं का वाय भाग्यश्री आवाज येतोय चेतन हा सर हा रेपो रेट इज लो ऍज कम्पेअर टू रिवर्स रेपो रेट वाय व्हॉट इज द रिझन रेपो रेट हायर आहे ना म्हणाले रेपो रेट इज ऑलवेज हायर दॅन द रिवर्स रेपो रेट वाय व्हॉट इज द रिझन सर बिकॉज बँक इज ट्राईंग टू मेंटेन द लिक्विडिटी आरबीआय इज ट्राईंग टू मेंटेन द लिक्विडिटी अँड इट इज ट्राईंग टू गिव आय मीन आय डोंट हॅव अ शॉर्ट आन्सर बट आय थिंक रिवर्स रे रेपो रेट इज आरबीआय 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 इज द सेंट्रल बँक ऑफ ऑफ इंडिया Yeah. So, okay so it is the mother institution of all the rest of yes. the institutions okay so very simply like you need to understand in a simple way that rbi lends money to the other banks so when it lends money to the other bank that is called as repo rate so that is higher because rbi is lending to the other banks and when it comes to the taking loans or taking borrowing money from the rest of the banks so that is lower because rbi is the banker's bank so that is a very simple uh, what you can say reason okay it is mother of all banks in 
India, we can say. So that is very simple for understanding. Rest of the things are already uh, uh, also there, but that is very simple for understanding. Anyway, just I am मजे मी हे खूप परिचित आहे सगळ्यांना म्हणून मी विचारत होतो ओके सो बेसिकली इफ यू सी द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनॉमी देन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकॉनॉमी हा इट्स बँकर्स बँक राईट हा सो यु नीड टू अंडरस्टँड बँकिंग ओके सो द बँक ओके सो बँकिंग in banking reserve bank of india in banking rest of the banks okay and uh, rbi is altogether very important organ very important institution and uh, you need to understand the entire functioning of banking role of banking in country's economy in country's development process see while understanding this subject the most important uh, institution is bank okay because in fact you can see that government central government state government whatever okay so they are implementing so many of their programs so many of their policies with the help of banks ha na maiti asel tumhala ki government cha anek programs astat manje if if uh, there is some social sector initiative ओके इफ देर इज सम सोशल सेक्टर इनिशिएटिव सो दैट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव कुछली तरी योजना कोई पॉलिसी होंगी सो ओके सो दैट इज इम्प्लिमेंटेड थ्रू बैंक यू मस्ट बी नोइंग इन द इन द रूरल इंडिया ओके इन द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया विच बैंक इज हैविंग मैक्सिम ब्रांचेस विच बैंक इज हैविंग मैक्सिम ब्रांचेस इन द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया एस बी आई state bank of india okay state bank of india is that bank which is having maximum branches in the rural india so all the almost all the policies all the programs related to the farmers okay related to the scholarship schemes of the students in fact you must be knowing that when you are applying for some competitive examinations and if if it comes to payment okay and if you if you are going to deposit the money then you must be knowing they they mention the name of state bank of india have you watched this thing like have you have you observed this thing observe kele kya tumhi yes in competitive examinations when you are filling up the form and when it comes to payment of that that uh, fees for the competitive examination so they mention ki papa state bank of india madhe just down paise bhara okay so anyway just for your just that i am in in today's session i am just giving overall uh, introduction of so many uh, so many things related to the economy okay so state bank of india reserve bank of india rest of the uh, rest of the scheduled banks okay public sector uh, banks are apart from scheduled banks ka man to because those banks the the, the 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 name of those banks which mention in the second schedule of the reserve bank of india okay so that's why we call those banks of the scheduled banks okay so in scheduled banks there are public sector banks means nationalized bank so nationalization and then after nationalization we can see the process of merger the process of privatization started okay the process of merger the process of privatization started and this privatization and this merger because of these because of the initi- uh, initiation of this process we can see that now the nationalized banks are only 12 okay इथपर्यंत झालेलं आहे तर लॅटर ऑन वी शाल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो नाव अलॉंग विथ बँकिंग इन इंडिया रेस्ट ऑफ द फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स दॅट आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट ओके देर आर सो मेनी अदर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स यू मस्ट बी नोईंग नाबार्ड ओके वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड whatever i am discussing 
you just note it down okay like different institutions because that that is important what is the what is the what is the importance of nabard what is the full form of nabard n a b a r d nabard sa kay kay rural bank for agriculture and rural development yes national bank national bank for agriculture and rural development okay uh, so ha बेनिफिशन Yes. Okay. Ah. Huh. So NABARD for the rural development, agriculture and the rural development. Okay. So most of the policies programs related to uh, the agriculturist and for the rural sector that is through NABARD. Okay. Then you must be knowing another another banks that is called as RRBs. Okay. The examination is conducted by IBPS. For the recruitment of officers to RRBs, regional rural banks RRBs. Yes, my dear, you mala RRBs. Is agar note karun te baar je kai me whatever I am telling you. Okay, those who don't have any understanding of economy, so for them this is important. RRBs, my dear, is agar na RRBs, regional rural banks. many times you can find question related to nabard rrbs in different competitive examinations okay so rrb is very important organization tacha nantar tumhala maiti asel ki we have parallel other companies which are again very important with respect to the overall development of the company a uh, development of the state okay development of the state and these are insurance companies okay now insurance earlier insurance so earlier if somebody was talking about insurance so we were only knowing lic life insurance corporation okay now other than lic there are so many uh government companies in the field of insurance they are, those companies are also old companies but we are having only one uh, company in our mind that is only one organization in our mind imprinted on our uh, on on your mind that is life insurance corporation other than lic which are the other other public sector insurance companies which are the other public sector insurance companies HDFC, National HDFC, Insurance. HDFC, HDFC is not government. Public sector means government. Okay, public sector. Hmm. Mm -hmm. Where the stake of the government is maximum, and you must be knowing. Last time, just few years back, what happened with the LIC? LIC cha sandarbhat kai dala hota? Mai thi ekko dala. What happened with LIC, Life Insurance Corporation? So, but why is that? I hope everybody is understanding. Samastey Sarvanna, basic gate to happen. Just basic. Not, I am not. back government sold 49% shares yeah what is this policy selling of maximum shares of the government and keeping like they kept 51% with them but sold 49% 49 49 means like they kept 51% and sold out maximum rest of the share okay whatever share they were having so what is this policy of selling out No, this is this not privatization. Yeah, disinvestment. This is disinvestment. Okay, because 
स्टिल गवर्नमेंट इज हैविंग 51 परसेंट स्टेक है ना गवर्नमेंट का अभी भी उसमें जो स्टेक है वो 51 परसेंट अगर ये 49 होगा गवर्नमेंट का अगर 49 है और प्राइवेट का अगर 51 है तो फिर इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया ओके डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट मे का गुंतवूक डिस इन्वेस्टमेंट मे का निर्गुतवूक ओके तो गवर्नमेंट ने का कितले जे बाकी जे पर्सेंटेज आती ओके ते विकन टाकले ते शेयर्स विकन टाकले प्राइवेट पार्टिसिपेशन आल बट स्टील बिकॉज ऑफ फिफ्टी वन पर्सेंट स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज होल्डिंग दिस कंपनी ओके जेवे फोर्टी नाइन होती गवर्नमेंट के फोर्टी नाइन आ प्राइवेट वाले फिफ्टी वन तो प्राइवेट कंपनी हुई ओके सो दैट इज द नेम फॉर दैट पॉलिसी इज डिस इन्वेस्टमेंट निर्गंतुक निर्गुतवूक मराठी मध्य हिंदी मध्य इन मराठी हिंदी दैट इज कॉल एज निर्गुतवूक ओके सो कीप इट माइंड दिस थिंग एंड नाउ यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दैट एल आई सी इज लाइक देर वर्स लास्ट टाइम देर वेर सब इश्यूज विथ दिस देर वेर सो मेनी इश्यूज इन एल आई सी नाउ uh lic you can uh, you can see that ki lic uh, is uh, uh, having so many uh, so many plans okay they are coming with so many uh, so many plans okay and they are also attracting to the customers like uh, private uh, insurance companies so the competition in the insurance field is increased nowadays okay anyway along with lic which are the other insurance companies government insurance companies gic you must be knowing mi fakta introduction karto hai tumhala ye lakshat theva mi ata i am not teaching actually okay mi tumhala introduce karto hai barasha gosim baddal okay we shall go in overall we shall first learn overall uh, economy and then we shall get into details gic what is gic stands for what यस न्यू इंडिया इन्शुरस हा ओरिएंटल इन्शुरस यस न्यू इंडिया इन्शुरस न्यू इंडिया इन्शुरस इन्शुरस है कि एश्युरस है रेते इन्शुरस है कि एश्युरस है न्यू इंडिया हाँ एश्योरस हाँ न्यू इंडिया एश हा न्यू इंडिया एश्युरस है ना एन आई ए एंड अनादर लॉन्ग फॉर्म ऑफ एन आई ए विच इज वेरी पॉप्युलर नाउ अड इज इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इन्शुरस लोकान पड़ा लगते ही ऑर्गनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन आई ए वेरी पॉप्युलर ओके सो एन आई ए इज नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अनादर नेम ऑफ एन आई एज दैट इज असोसिएटेड विद इन्शुरस सो नैशनल न्यू इंडिया एश्युरस then gic general insurance corporation and anki barasha ahet okay so many students of our sambodhi they are working at very good level okay uh, in all these uh, public sector companies few of our students are at aao position okay which is uh, as good as class 1 officers position in गवर्नमेंट ओके इन जी आई सी ऑल्सो इन एन आई एल्सो एंड इन जनरल इन्शुरस ऑल्सो वी हैव अवर स्टूडेंट्स दोज हू सेक्यूर देर रैंक्स एट गुड पोजिशन ओके सो ऑल दीज इन्शुरस कंपनीज यू शूड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज इन्शुरस कंपनीज बिकॉज लाइक बैंकिंग एंड इन्शुरस दीज आर द टू इम्पॉर्टंट पिलर्स ओके मीन्स इफ यू यू वॉन्ट टू understand the nature of any country the economic nature of any country then banking and insurance these are the these are the two important uh, what you can say subjects okay uh, these are the two important components uh, for the economic development okay ani banking madhe to khup sare goshti ahet apan te eventually bagu next thing related to uh, economy uh, specifically in, in economy that is taxation सो यू मस्ट बी नोईंग अबाउट टैक्सेशन टैक्सेशन आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लाइक थ्रू सीविल सर्विसेस एक्जामिनेशन वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स 
So income tax is a direct tax and then customs and excise. Okay, now it is identified as uh, uh, indirect taxes. Okay, so I, yeah, earlier customs and excise. Okay, now indirect taxes are upon level as well. So direct taxes, income tax, and indirect taxes. Indirect taxes, even normally we are having knowledge that uh, those who are salaried people, okay, and those who are working in the mostly in the government companies, uh, sorry, government organizations. And uh, those who are working, uh, even in the corporate sector, uh, okay, as properly identified companies. So they, if if they are receiving proper uh, payment slip, so uh, they are paying taxes, okay, direct taxes to the government. And uh, with respect to indirect taxes, uh, our general understanding, okay, indirect taxes. Okay, we are having general understanding that uh, mostly the business institutions, okay, business institutions, all all kind of business institutions, they are uh, paying indirect taxes. Even even we as a customer, and uh, hum log bhi as a customer, indirect tax pay karte hai. Ek koi beggar bhi raha. Okay, even if a person is a beggar, and if he is purchasing some 20 rupees uh, moong dal uh, haldiram wali moong dal ya 10 rupees ka vapor bhi leta hai so he or she is also paying indirect tax right okay so indirect tax ye dikhta nahi hai lekin ye sabse jyada bikta hai okay ye indirect tax ye dikhta nahi hai aap logon ko aapko pata nahi rehta ki ye indirect tax aapke pocket mein se gaya ho jata hai Okay, so everybody is paying indirect tax, but a section of the society, they are paying direct tax. Okay. <clears throat> tax is very important. Okay, tax is very important for the overall development of the economy because whatever revenue is collected through the taxation is basically a major contributing factor for the overall development of the economy hai na agar taxation and with respect to taxation we are having like if you see the history okay if you see the history if you see the historical uh, development across the world okay jagbara madhe kuthe hi ja tumhi sampurna vishva mein agar hum dekhte hain ki economy kaise kis tarah se aage badhti hai economy ki development kis tarah se hoti hai to koi bhi koi bhi country ho koi bhi country ho किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था विदाउट टैक्सेशन मूव नहीं हो सकती एंड दैट्स व्हाई राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओके लाइक ड्यूरिंग इन द वैली सिविलाइजेशन वी कैन सी ओके ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वी कैन सी अर्ली वैदिक नॉन लेटर वैदिक पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द महाजनपदास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मौर्याज ओके ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड revenue collection okay revenue collection was a important source for the overall development of that specific monarchy that specific kingdom or that specific country okay nowadays with respect to taxation what is important with respect to examination agar taxation jo hai us taxation ko agar samajhna hai to hame kya samajhna zaruri hai that is important with respect to examination you must be knowing the concept of black economy okay you must be knowing the concept of black economy kala dhan ka concept aap logo ne suna hoga okay what is this black economy this is associated with the taxation policy okay hum black economy kis kise kahenge kala dhan hum kisko kehte hain hamare jo ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ साल पहले ये क्लेम किया था कि वो सारा का सारा जो कालाधन है जो स्विस बैंक में पड़ा है उसको वो भारत में वापस लाएंगे राइट यू मस्ट यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मस्ट हैव रेड और हर्ड दिस थिंग समवेयर राइट सुना था कि नहीं सुना था हाँ वैद्यनाथ आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी असं म्हटलं होतं 
कि मैं काला धन जो है वो भारत में वापस लाऊ आइकला इसका तू है वैद्यनाथ वैष्णवी भावेकर आइकला इसका हम्म युगांक सुना था क्या तुमने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं सारा का सारा जो काला धन है वो वापस लाऊंगा स्वीस बैंक से वॉट इज स्वीस बैंक हम्म अद्वय कहते है का जनरल लेक्चर घतो है अपन इकोनॉमी वरती अंडरस्टैंडिंग सा कहते है अद्वय आर्यन हम्म यस सर हम्म अरे कालाधन वापस आए कि नहीं आया ललित हम्म कि कालाधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फिर से जमा हो गया हम्म कहां पे है कालाधन ओके सो ब्लैक इकोनॉमी हा हम्म सो बेसिकली ब्लैक इकोनॉमी व्हाई देर इज अ व्हाई व्हाई वी सी व्हाई वी सी द जनरेशन ऑफ अ ब्लैक इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी क्यों जनरेट होती है क्योंकि लोग टैक्स इवेड करते हैं इवेजन ऑफ टैक्स इवेजन ऑफ टैक्स मींस जनरेशन ऑफ ब्लैक इकोनॉमी ओके इवेजन ऑफ टैक्स मींस जनरेशन ऑफ ब्लैक इकोनॉमी टैक्स कौन इवेजन करता है हु इज रिस्पॉन्सिबल basically for the evasion of tax who evade the tax tax evasion kon karta hai abhi aap logon ko pata hoga ki uh, in the uh, industries section uh, government introduce cgst okay then there is a introduction of at state level sgst and then at international level there is igst है ना इंटरनेशनल जीएसटी ओके और लाइक आई एम कंडक्टिंग यूर सेशन ऑन जूम सो आई एम पेइंग आईजीएसटी ओके ओके आई नीड टू पे आईजीएसटी इंटरनेशनल जीएसटी मुझे पे करना होता है ठीक है हर इसके लिए हर जीबी हर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हर लेक्चर का आईजीएसटी में पे करता हूं ओके यू मस्ट नॉट बी नोइंग दिस थिंग आई एम पेइंग एंड दिस आर दी पेमेंट्स ओके okay, बहुत हेवी पेमेंट होता है इसका डॉलर में जाता है सब पैसा ठीक है सो एनीवे टैक्स इवेट कौन करता है जो बेसिकली मर्चेंट्स ओके मेजर बिल्डर्स लाइक बिल्डर्स बिल्डर लॉबी मर्चेंट्स इनफैक्ट स्मॉल मर्चेंट्स टू बिग मर्चेंट्स आल्सो ओके एंड देन सो मेनी एंड देन सो मेनी ट्रेडर्स ओके सो बेसिकली ट्रेडिंग इज दैट इंस्टीट्यूशन अभी आप जैसे नाउ वट इज एवरीवेयर बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी एंड बिकॉज ऑफ दिस बिलिंग यू कैन फाइंड दैट द परसेंटेज ऑफ टैक्स एवेजन इज समहाउ डिक्लाइन बट स्टिल there are certain areas there are certain organizations areas business where still there is a tax evasion okay tax evasion hota hai hai na gst aaya sgst aaya cgst aaya lek uske baad bhi tax evasion wali jo baat hai wo hoti hai and because of the tax evasion you can find there is a generation of black economy now how this black economy is responsible for like like the major the major impact of the black economy 
okay if you get a questions related to the tax evasion okay the consequences of the tax evasion the the, the major consequence of tax evasion is generation of black economy and the major consequences cons, consequence matlab iska uh, black economy generate hone ka jo important consequence hai matlab result hai wo hai हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है जो राजनीति है उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन है या हर सेक्टर में जो क्रिमिनलाइजेशन है बेरोजगारी है ओके दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस और द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी बिकॉज ऑफ ब्लैक इकोनॉमी वी कैन फाइट दैट कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस आर नॉट प्रॉपर ओके ब्लैक इकोनॉमी क्या करती है ब्लैक इकोनॉमी किसी को बहुत अमीर बना देती है तो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पुअर रहता है राइट ओके क्रिमिनलाइजेशन होता है सोसाइटी में ओके यू कैन फाइंड दोज हु आर हैविंग मनी पावर सो दे आर हैविंग द मसल पावर ओके यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रेज जिसकी लाठी उसकी भैंस आईकल तुम्हें जिसकी लाठी उसकी भैंस किसका किसका करिश्मा है जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी लाठी उसका भैंस किसका करिश्मा है इट इज अ इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी ओके इट इज अ इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी द मनी पावर क्रिएट द मसल पावर मनी पावर आल्सो इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल पावर आल्सो ओके दिज आर लाइक दिस दिस इज वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ओके एंड टेक्निकली यू वुड यूज डिफरेंट वर्ड्स ओके बट इन लेमन्स लैंग्वेज फॉर द बेस फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके यू नीड टू इंटरलिंग द कंसेप्ट विद द current happenings okay what is happening in society what is happening in the country right kay hoto kala dhan asel tar kay hoto kala dhan asla tar materialistic approach vadto kala dhan asla tar lok chain karayla lagtat karan paisa kala asto black asto kala dhan he mehnatitun yet nahi te dusra margani yet tyacha sathi jast mehnat karavi lagat nahi okay ani tyacha mude श्री आपण जसं म्हणतो ना की रिच अँड पा पुअर आहे ना ओके ही जी दरी वाढते तर याच्यासाठी सुद्धा ब्लॅक इकॉनॉमी सारखे कन्सेप्ट जे आहेत तर ते इम्पॉर्टंट आहे आणि ब्लॅक इकॉनॉमी जनरेट होण्याचं एक महत्वाचं हे म्हणजे टॅक्सेशन लोक टॅक्स देत नाही ओके खूप म्हणजे ह्या काही छोटा मोठा नसतो करोडोच्या संख्येने टॅक्स डुबवतात लोक तुम्हाला माहिती असेल इन अवर कंट्री देर आर पीपल so forget about the tax evasion they are not paying the interest amount which they have taken as a loan from the bank you must be knowing this thing also janni bankan kadun kotyavadi rupaye ghetle tya bankecha interest suddha det de the principal amount pan det nahi forget about the interest okay they do not return that principal amount forget about the interest ओके ही ही वेगळी चोरी आहे ही वेगळी चोरी आहे ओके सो विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकॉनॉमी यु नीड टू अंडरस्टँड ऑल दीज ऑल दीज डिफरंट थिंग्स विच आर व्हेरी मच असोसिएटेड विथ द इंडियन इकॉनॉमी ओके अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज टॅक्सेशन सो टॅक्सेशन वरती आपल्याला काम करावं लागणार आहे इनडायरेक्ट टॅक्सेस डायरेक्ट टॅक्सेस टॅक्स इवेजन ब्लॅक इकॉनॉमी ओके द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द टॅक्स ओके लाईक बेनिफिट्स यू 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 जस्ट रिसेंटली यू मस्ट बी नोईंग दॅट वेन एव्हर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर द स्टेट गव्हर्नमेंट पुट फॉरवर्ड बजेट ओके ओके यू मस्ट बी नोईंग बजेट सो वेन दे पुट फॉरवर्ड बजेट सो इन बजेट यू मस्ट बी नोईंग दॅट डे दे डिक्लेअर एव्हरी गव्हर्नमेंट डिक्लेअर सो मेनी स्कीम्स so many schemes for the welfare of the society okay for the welfare of the society and in our budget you must be knowing that there is 
रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट दिस इज रिसिप्ट एंड दिस इज एक्सपेंडिचर पार्ट ओके सो इन द रिसिप्ट पार्ट दे मेन्शन कि पैसा कहाँ से आ रहा है इन द एक्सपेंडिचर पार्ट दे मेन्शन कि पैसा कैसे जा रहा है इन द रिसिप्ट पार्ट दे मेन्शन पैसा कहाँ से आ रहा है ओके इन द एक्सपेंडिचर पार्ट दे मेन्शन पैसा कहाँ से कहा कैसे जा रहा है तो रिसिप्ट पार्ट मीन्स टैक्सेशन थ्रू द टैक्सेशन थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस ओके एंड इन एक्सपेंडिचर पार्ट पैसा जा रहा है ऐसा जा रहा है कैसे जा तो एजुकेशन पे जा रहा है कम जाता है लेकिन जाता है शिक्षा एजुकेशन देन ओके सो एजुकेशन है ना हेल्थ ओके हेल्थ everywhere in in state at central government you can find they declared ani sarkar la declare karala kais lagat nahi sarkar declaration khup karun takta itna crore iske liye itna crore shiksha ke liye itna hazar crore health ke liye itna hazar crore mahilaon ke liye 200 rupaye ki subsidy di gas cylinder ne declaration kar diya ha na 70 एज हो गया 70 या 75 फाइव महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कि वर्षा सा फुकट मध्य प्रवास एस टी चा कि वर्षा वरिया लोग सेवेन्टी सेवेन्टी फाइव सेवेन्टी फाइव है कि सेवेन्टी है सेवेन्टी फाइव है का हाँ ओके कुछ आल वाय दे आर डिक्लेरिंग दिस काइंड ऑफ स्कीम्स महाराष्ट्र महिला अर्ध टिकीट एस टी महामंडला बसेस मध्य पन्ना टक्के महिला फिफ्टी पर्सेट कन्सेशन ओके वाय बिकॉज गवर्नमेंट इज कन्सिडरिंग रिसिप्ट पार्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड देन एक्सपेन्डिचर सो द पॉलिसीज पॉलिसीज लाइक वेन वी आर स्टडिंग बजेट so the policies of government based on the receipts okay that is expenditure ma raste banvaycha ahe infrastructure development okay infrastructure development acha paise nahi raale tar kay karta government what government do jyada paise nahi hai apni requirement thi ki baba humko itna itna pass 5000 crore chahiye tha aur government kitna invest kar sakta hai टू टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है वॉट गवर्नमेंट विल डू वॉट गवर्नमेंट विल डू गवर्नमेंट विल टेक अ लोन फ्रॉम बैंक और फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूएसए जापान दिस एंड दैट you must be knowing that just recently our uh, deputy chief minister of maharashtra visited to japan okay and there he signed a uh, few agreements and even japanese government is willing to support to the projects in maharashtra government maithe tumhala maharashtra ke upa mukhyamantri ji gaye the japan mein और फिर उन्होंने जापान के कुछ प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में वो लाने किया ये किया उन्होंने ओके ही ट्राइड फॉर दैट इनफैक्ट द जापानीज गवर्नमेंट इज हैविंग इंटरेस्ट इन फाइनेंसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र ओके विद द हेल्प ऑफ लोन एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट जापान इज ऑलवेज फाइनेंसिंग टू द प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जापान हमेशा जो भारत के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें फाइनेंस देता है ओके देन एट हा ऑन सर्टन ओकेजन यू मस्ट बी नोइंग दैट इफ देर इज इफ देर इज इफ गवर्नमेंट रिक्वायर सम लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देन समटाइम्स गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन फ्रॉम द ADB also. What is this ADB? 
वॉट इज दिस ए डी बी एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक ओके सो ए डी बी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक देन वी हैव अनादर बैंक दैट इज डब्ल्यू बी वॉट इज दिस डब्ल्यू बी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक सो जागतिक बैंकेकडून पण आपण त्याच्यात कर्ज घेतो एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून आपण कर्ज घेतो लाईक फॉर युअर इन्फॉर्मेशन जस्ट यस्टरडे आय हॅड अ टॉक विथ वन ऑफ माय ओल्ड स्टुडंट ओके ही इज नाव इन इंडियन रेल्वे पर्सनल सर्व्हिस अँड ही इज पोस्टेड ॲट सी एस टी ओनली ओके अँड just he uh, told me that sir i am the only uh, railway uh, personal service services officers who got an opportunity to be a financial advisor to adb asian development bank so he is working with the indian railways at a very higher position he is he is at cst only he is posted at cst 2008-9 batch uh, officer he studied under my guidance and uh, he got such a big opportunity to be a financial advisor to asian development bank okay mothi opportunity hai the means sahasa the railway services officers they don't get this opportunity but he is a very dynamic uh, officer okay and he got this opportunity to moti opportunity is okay anyway so asian development bank then world bank okay then you must be knowing imf also international monetary fund so these are the organizations which are providing support to uh, your government okay in in um, in case of ha yeah sir mala ek ha vicharaycha की इंडिया वर्ल्ड बँक कडून घेते एशियन डेव्हलपमेंट बँक कडून घेते जपान कडून घेते आणि अजूनही दुसरे काय पैसे घेत असतील तर इंडियामध्ये जे प्रोजेक्ट होतात ते बाहेरून फायनान्स केलेले असतात इंडियामध्ये जे इन्स्टिट्यूशन चालले त्या प्रायव्हेट झालेले आहेत आणि मग मला हे विचारायचं की जे टॅक्स चे पैसे आहेत हे कुठे युज होत आहेत नेमके कारण का प्रोजेक्ट बाहेरच्या फंडिंग वर आहेत आणि सगळं बाहेरच्या फंडिंग वरती नसत जो पैसा कमी पडतो तो तो बाहेरून घेतो आपण हम्म आपण गरीब कंट्री आहोत ना आपण गरीब आपण आपण गरीब राष्ट्र आहोत ना त्याच्यामुळे आपण डेव्हलपिंग मध्ये आहोत आपण पण देतो ना आजूबाजूला पैसे नेपाळला देतो भूतानला देतो श्रीलंकेला लागलं सवरलं तर देतो त्याच्यामुळे आपण तेवढं हे राष्ट्र नाही आहोत आपण बघतो ना आपले आपले पॉलिटिशियन्स किती साधे राहतात आपण बघतो की नाही हा एकच एक ड्रेस घालतात हा ना एकच एक किती ते साधे राहतात बिचारे करप्शन करत नाही साधे राहतात हा ना स्पेशल त्यांना सिक्युरिटीची गरज राहत नाही किंवा खूप साऱ्या गोष्टी राहत नाही सातशे कार्सचा कॉन्वॉय घेऊन येतात हा आदित्य बोल ते फकीर लोक आहेत हा फकीर फकीर आज मी झोला लेखी चल पडेन हा 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 यस यस त्याच्यामुळे ते त्याच्यामुळे ते आपण गरीब राष्ट्र आहोत है ना चला तर हा निशा बोल हा निशा बोल हे लोन रिपेमेंट होत काय बिकॉज म्हणजे रिपेमेंट साठी पण म्हणजे खूप वर्ष लागत असणार ना हो हो लॉंग टर्म लोन असतात हे पण रिपेमेंट करावं लागतं ना त्यांचे पण रुल्स अँड रेग्युलेशन असतात ना रिपेमेंट करावं लागतं रिपेमेंट तर करावंच लागत ना ते काही खैरात म्हणून देत नाहीत ते हा पण याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा असतो कि एक गवर्नमेंट देतं ते खूप सारं घेऊन ठेवत ओके आणि तोपर्यंत जर बदललं दुसरं गव्हर्नमेंट आणि आधीच्या गव्हर्नमेंटनी जर खूप सारं लोन घेऊन ठेवलं असेल तर यांची तोपर्यंत ट्रेझरी खाली होऊन जाते ओके म्हणजे खूप साऱ्या खूप सारे इश्यूज आहे म्हणजे हा मोठा विषय आहे याच्यावरती आपल्याला याच्यात बोलता येणार नाही सध्या पण 
म्हणजे जसं नाही का एक सिम्पल एक्झाम्पल असते की वडील पैसे घेऊन ठेवतात सपोज एखादा म्हणजे भारतामध्ये ही एक गोष्ट होती एखादा शेतकरी असायचा तो छोटस कर्ज घ्यायचा सावकाराकडून आणि त्या शेतकरीच्या मेल्या मृत्यूनंतरही तो सावकार त्याला लुटायचा त्या त्याचं लोन कधी फिटायचंच नाही त्याचा मुद्दलच फिटायचं नाही त्याचं ते व्याज तर सोडून द्या ऑलमोस्ट तशाच तशाच टाईपचा आहे ओके इट्स अ सायकल ओके सो टॅक्सेशन एनिवे टॅक्सेशन इज इम्पॉर्टंट अँड विथ रिस्पेक्ट टू टॅक्सेशन बजेट इज इम्पॉर्टंट सो इन बजेट देर आर लाईक विथ रिस्पेक्ट टू बजेट देर आर सो मेनी टर्म्स असोसिएटेड विथ द बजेट ओके सो फर्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट द मीन्स की वॉट इज बजेट बजेट म्हणजे काय तर मी जसं आधीच सांगितलं आय हॅव जस्ट टोल्ड यू ती बजेट वॉट इज बजेट सो बजेट इज रिलेटेड टू रिसिप्शन अँड एक्सपेंडिचर देर अगेन देर आर डिफरंट टाईप्स ओके वी शॅल डिस्कस लॅटर ऑन ऑल दिस थिंग्स अँड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू बजेट आय हॅव जस्ट मेन्शन दॅट पॉलिसीज सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह सो with respect to all competitive examinations all these ssi are important social sector initiatives you must be knowing that in our constitution there is one thing which is called as fundamental right and another thing which is called as directive principles of state policies so it is expected that the social sector initiatives okay should achieve the goal of the directive principles of state policy and what is the goal of directive principles of state policy dpsp is a goal kay asta what is the aim of dpsp social and economic democracy bharatamade manje in india to establish social and economic democracy samajik ani arthik lokshahi manje kay tar lokancha vikas okay fundamental rights that the aim of the fundamental right is a different political democracy but with respect to the uh dpsp directive principles of state policy social and economic democracy how how social and economic democracy how om bol how om bol kay vicharaycha hai hello ha theek okay so social and economic democracy so how through social sector initiatives so what are the social sector initiatives so we have we have see just today in today's news in today's news maharashtra news uh, like uh, our chief minister and our both the uh, deputy ministers of maharashtra they visited to marathwada region that is of sambhaji nagar new name sambhaji nagar earlier name aurangabad and they have declared so many policies for the transformation of the marathwada region marathwada region means your aurangabad nanded latur parbhani hingoli ha huh? usmanabad that is uh, dharashiv okay so entire region so what is that development so the development industrial development okay audyogik vikas then agriculture vikas then infrastructure development okay then the policies for the youth okay then education etc etc okay so these are the social sector initiatives declared for the marathwada region okay so now the most important thing the most important objective of the budget means in budget they are not just mentioning ki this is receipts and this is expenditure the overall concern of the budget is implementation of the policies implementation of the program so in in that like with this approach also we need to understand the budget ana manje budget sa uddesh fakt evda paisa ala an tevda paisa challay yacha sathi nahi hai okay in our constitution the the goal of the constitution is to create a welfare state and with respect to the creation of the welfare state the most important uh, the most important uh, uh, provisions that have been mentioned in the directive principles of state policy okay and through directive principles of state policy there is a aim of social and economic democracy so for that purpose there are social sector initiatives okay so whenever there are policies for the workers for the farmers for the industries for the laborers for the children for the women for the 
for the education for so many so many uh, different fields then you just keep in mind ki this this altogether is mentioned in the budget because budget is for the year manje ek varshat aplyala kay 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 goshti karaycha hai ani mag on time sudha kay kay policies je ahet tar ta declare kele jata he lakshat theva okay so uh, uh, whenever you are uh, going uh, to prepare for this uh, important topic which is called as budget so have this uh, broad approach okay for the understanding of the budget and then rest of the things are also there barashya cha gosti ait tya ahe thik hai i hope samajhte saglyanna vinayak samajhte ka hello vinayak vaidyanath samajhte yugank yes, understanding sir. shweta samyak sarang sagar yes sir rushika yes, sir rushika ओम ललित समझते हैं हर्षिता यस सर ओके ठीक है ओके हम्म ओके सो आफ्टर दैट आफ्टर दैट देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो विथ रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो just now i have mentioned infrastructure development so this is very important infrastructure development with respect to the economy is a very important topic exams mode kashe questions eta different different policies related to infrastructure development okay so many things okay like after independence till today means since 1951 till 2023 you can trace the infrastructure development in india okay you just you just try like how to study this topic or so many other topics also you just try to have a a flow chart of every topic means whenever you are preparing okay through books or uh, through uh, like certain different sources so have a flow chart okay just mention here 1951 okay and just have a status of infrastructure development in india in 1951 okay so the 1951 was the era of first elections in india parliamentary elections in india then there was a government and then immediately in 1951 we started five year plans also panchavarshik yojana humne shuru ki thi five year plans okay so when we started those five year plans in 1951 so 1951 to uh, 56 okay then 56 to 61 okay then 61 to 66 so the three continuous plans five year plans and then there was a 66 to 69 there was a annual plan 66 to 67 67 to 68 68 to 69 these were the annual plans okay and then again 69 to 74 so likewise the the, the five year plans continued okay so the till the 12th five year plan and in the uh, by the time of 12th five year plan in 2014 you must be knowing that the the, the continuity of the five year plan stopped okay that do do five year plans were discontinued and the new organization form so the yojana ayog replaced by niti ayog yojana ayog cha ja ki ana niti ayog okay ani ata niti ayog 2014 pasun barashya goshti करते दैट इज अ व्री इन्फ्लुएंशियल बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया सो नाउ माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो विथ रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यू जस्ट हैव अ लुक कि व्हाट वाज व्हाट वाज द व्हाट वाज द व्हाट यू कैन से स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन नाइनटीन फिफ्टी वन इन्फ्रास्ट्रक्चर च स्टेटस नाइनटीन फिफ्टी वन Okay, what was the status of infrastructure in 1951? Infrastructure's so status 1951. मतलब क्या होता? परत आंकी थोड़ा सा दावर्ष से आए चपुरे. Okay, just I am I am just telling you approach how to study these subjects. Okay, how to study these topics. Okay, but higher level examinations for the higher level examinations, uh, this particular development with the help of flow chart is very important. just 1961 1971 1981 1991 so decennial growth 
डेकेनियल ग्रोथ प्रत्येक दहा वर्षांनी काय काय ग्रोथ झाली इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये अँड देन देन कम्पेअर द ग्रोथ ऑफ टू थाउजंड इलेव्हन टू थाउजंड वन टू टू थाउजंड इलेव्हन टू थाउजंड इलेव्हन टू टू थाउजंड ट्वेंटी वन ओके सो लास्ट फ्यू इयर्स ग्रोथ टू थाउजंड वन टू थाउजंड इलेव्हन टू थाउजंड ट्वेंटी वन ओके सो हॅव अ लुक ओके जस्ट हे करायचं की काय झालं एक्झॅक्टली कशा पद्धतीने ग्रोथ झाली ओके ग्रोथ झाली की नाही झाली विकास हुआ कि नहीं हुआ है ना प्रधानमंत्री सर भाषण सो इन दैट स्पीच यूजुअली ही इज हैविंग दिस वेरी कॉमन स्टेटमेंट ओके ही यूज दिस वेरी कॉमन स्टेटमेंट वो लोगों से पूछते हैं तो बताओ विकास हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें ऐकल ऐक का ये स्टेटमेंट हाँ देन दी कंपेयर विथ नाइनटीन फिफ्टी वन टू Uh, 2021-22 वो डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ यू मस्ट हैव हर्ड इज स्टेटमेंट तो मग लोक असतात ओके तर लोक मग म्हणतात विकास हुआ है ना लोक म्हणतात की विकास हुआ ओके आता ते लोकांना अर्थशास्त्र किती कळत ओके इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट किती कळत किती तिथे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचे अस्पायरंट अभ्यास करून बसलेले असतात त्या सभेमध्ये हा मोठा प्रश्न आहे ओके बट ऑल टुगेदर द पीपल से यस हुआ ओके सो विथ रिस्पेक्ट टू अवर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन व्हॉट इज इम्पॉर्टंट यू शुड ट्रेस द डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेफिनेटली द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इन्क्रीज इन अवर कंट्री ओके नॉट इन रिसेंट इयर्स Prior to that also, okay. Prior to that also, so you can see that nowadays we are having projects like metro. Okay, we are having uh, a, a small uh, helipads. I mean, the little little helipads are played. The big one is Jilat Surudali Leah. So aviation facility. Okay, in uh, different pockets of India, even in the small. रिजन ऑफ ऑल्सो ओके नॉट व्हेरी रेग्युलर एव्हिएशन फॅसिलिटी ऑर द प्लेन एरोप्लेन फॅसिलिटी बट ऍटलीस्ट ऑन सर्टन ओकेजन ऑन सर्टन डेज दे हॅव स्टार्टेड एव्हिएशन फॅसिलिटी ओके सो द मेट्रो स्टार्टेड ओके देन द महामार्ग ओके लाईक इन महाराष्ट्र जस्ट यू हॅव नोटीस दॅट इन महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग स्टार्टेड ओके समृद्धी महामार्ग आणि त्याच्यावरती खूप सारे लोक अलीकडच्या काळामध्ये मृत्यू सुद्धा पावले व्हेरी अनफॉर्च्युनेट थिंग ओके सो महामार्ग ओके फोर लेन अर्लियर देर वेर नो लेन कन्सेप्ट म्हणजे देर वॉज ओनली सिंगल वे आफ्टरवर्ड्स टू लेन कन्सेप्ट ओके त्याच्यानंतर तो फोर लेन झाला आता सहा लेनचे सुद्धा कन्सेप्ट आहेत या इकडून जाते इकडून येते इकडे जाते इकडे इकडून जाते इकडे इकडे जाते इकडे या सहा पदरी रोड चार पदरी तर खूप ठिकाणी झालेला ओके सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट व्हॉट इज द पर्पज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट व्हॉट इज द पर्पज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट रुरल एरिया अँड देन रेल कनेक्टिव्हिटी द मोस्ट इम्पॉर्टंट रेल कनेक्टिव्हिटी ओके सो द क्रेडिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेल credit for the uh, introduction of the roadways also you need to give to the british because britishers were those people who introduce these kind of uh, like railways and then uh, road connectivity okay and then buses and all these things uh, in our country and eventually we uh, uh, eventually after independence uh, we also incorporated Uh, those concepts uh, 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 in the name of development and then we eventually we uh, we st- started making no uh, roads constructing construction of the nodes roads uh, in the rural areas in the semi urban areas in the urban areas okay and then uh, with the growth of the population in india okay with the growth of the economy indian economy we can see that the small cities converted into the big cities and big cities converted into the metropolitan cities okay 
So, but with the metropolitan cities, with the big cities, the concept of the big cities or the metropolitan cities not completed without the infrastructure. So, the roads are infrastructure. Okay, the coast is in Maharashtra, there is a coastal project. Okay, you must be knowing that in Maharashtra, there is a coastal project. So, coastal projects are going. And a coast, ha kinara hai, and kinara cha sobat sobat tala apla road. And a kinara road, kinara road. Okay, so coastal projects. So, with respect to uh, different higher level examinations, you should understand these coastal projects also. Okay. Like in Maharashtra, in, in other coastal regions, you should have knowledge about all these uh, uh, coastal projects. Okay. metro projects, information Okay, when first metro started in India. Okay, metro, the concept of the metro, we have borrowed from which country. Okay, if 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 there are certain uh, metro projects going in uh, in regions like Mumbai, Mumbai, Thane, or the other regions, then what is the cost? Okay, which company is uh, basically involved into the construction of uh, those uh, metro roads or the metro tracks? And uh, uh, the most important, another thing is that uh, in recently uh, in India, uh, our government adopted a policy of uh, Swadeshi. Swadeshi means that in Bharata, uh, जे equipment sahet, J J Kai Lakta, Te Bhartatas produce Karaiza. I think Techasati startup and uh, stand up while concepts eventually Alele with a recent period Made. Okay, so for the infrastructure development in India, uh, the concept evolved that one should once one should produce one should produce that uh, like few of the materials, okay, few of the a uh, few of the important uh, tools which are required for the uh, for the entire uh, construction of a project okay uh, that is in india okay that is through indian companies right so uh, this concept of swadeshi there is one very specific word i forgot that word okay but you can understand with this simple word that is swadeshi so the government is uh, uh, giving uh, support, okay. Government is giving support to the Indian companies. Anna, to mala maithi asel ki tumi ekhadi zar ghost ghetli kai kya hai ta to mala maithi na? To mala tum ek ek te logo dis to ta siha sa asa sagre hai ke lela. Thala kaam anta there is one very specific term I forgot that term. Ato the kya kuda? Ah? Make in India, yes. Make in India, okay. Make in India. Am I then to like see this to see her the holy last to make in India? So we are moving towards make in India concept, okay. So make in India concept, even during the pre independence period, also there was a Swadeshi concept, okay. And uh, in the freedom struggle moment, also there was a concept of the Swadeshi. Which, which became very popular, and the the, the uh, it, it was made very popular by Mahatma Gandhi during those days. In the afterwards, uh, in the modern times, we can see that in the recent period, the concept of making making India is becoming popular. Okay, the infrastructure development sati, tumcha deshatil ja kahi companies ahe, tanchi sudha mahatvachi. Mahatvata, Tatsu Sudha Mahatvata, contribution as to with respect to infrastructure development. Okay. Then uh, after uh, infrastructure development and with respect to infrastructure development, uh, you need to identify all those very important projects in the country, within the country. Okay. And not just the projects, but you need to identify all those projects. And as already I have told you, suppose uh, if some project is going on in Maharashtra, and some data, some Ruddi Mahamargas as upon Udaran Gyu. So you just try to find out, ki, like, what is the budget of some Ruddi Mahamarga? Okay, when that project started, when it completed, okay, what is the length 
ऑफ दॅट समृद्धी महामार्ग अँड व्हॉट इज अ अलोकेशन ओके व्हॉट इज अ अलोकेशन व्हॉट इज अ अलोकेशन ऑफ बजेट ऑन समृद्धी महामार्ग अँड हाऊ इट वुड इम्पॅक्ट ऑर व्हॉट व्हॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेन्स पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑफ दॅट समृद्धी महामार्ग ऑन द ऑन द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट ओके हाऊ हाऊ इट वुड कॉन्ट्रीब्युट इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट अँड इन दॅट मॅनर विथ विथ रिस्पेक्ट टू डेव्हलपमेंट ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी बिकॉज uh the 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 projects like red railways metros roads they are not just contributing in the development of the specific region they are contributing in the de- development of the nation also okay so you need to identify that another thing which respect to the infrastructure development is that k like the infrastructure which is developing in your area okay so cost of the infrastructure is one thing and then how they are receiving fund okay how they are receiving like who are giving funds to this infrastructure okay for the construction of this infrastructure that is also important and which companies involved in specific projects of infrastructure development okay so you need to identify all the infrastructure development projects in our country in a one year period or in a two years period because with respect to examination this kind of infrastructure development projects is important okay so kay manta tela infrastructure manje marathi aur hindi madhe tela payabhut suvidhancha vikas ana payabhut suvidhancha vikas jasa apan road banavle raste banavle bridge banavle hai na anki baryasha goshti ki jya cha mude public welfare होतं ओके पब्लिक वेलफेअर होतं सगळ्यात महत्वाचं तर पब्लिक वेलफेअरच्या साठीची जे जे महत्वाचं जे साधन आहे दॅट इज युअर दोज कम्युनिकेशन नेटवर्क ओके रोड रस्ते ऍट सर्टन प्लेसेस यू कॅन फाइंड वॉटरवेज ऑल्सो एव्हिएशन बद्दल मी बोललेलोच आहे तुमच्यासोबत सो दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज प्लेईंग अ मेजर रोल इन द economic development in fact during the ancient period also during the medieval period also we are having uh, references of uh, infrastructure development all of you must be knowing silk route tum tumcha paiki kai lokanni silk route baddal aiklela asel okay what what is that silk route okay what is that silk route anybody who is having knowledge about silk route in the ancient period that is it related to china hmm ha yes yes samak connected east and west trade of various commodities yes land route that connected east and the west okay so t- starting from the china to the central part of the asia okay and uh, like it is said that ki uh, this silk route was constructed what is your understand what is your knowledge about the construction of the silk route what is your knowledge who constructed silk route the this ref- buddhist monks also uh-huh. traveled from this route many of the buddhist monks also traveled from this route i think yeah yeah yes 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 but who constructed this silk route as per the historical references again this can be a question for examination ross ulbrich sir ha ah? ha ah, rohit ah, ross ulbrich ross mulberry ulbrich ulbrich sir इंग्रजी इंग्रज नाव आहे का ब्रिटिश नेम नो सिल्क्रूट इज अ रूट इन रूट ऑफ एन्शियंट इंडिया सर्च करा काय मिळतं सिल्क रूट बद्दल 
शेरशाह सुरीच्या काळामध्ये पण त्याचा रेफरन्स येतो आणि अँशियंट हिस्ट्री मध्ये पण येतो किंग कनिष्क किंग कनिष्क वॉट इज वॉट इज मेन्शन सम्राट असो अशोका चेक करा तुम्ही गुगल वरती एकदा बघा कुठले कुठले आन्सर्स मिळत आहेत सिल्क रूट हु कन्स्ट्रक्टिव्ह सिल्क रूट आन्सर आलं गुगल वरती सर आलं की इट वॉज इट वॉज डन बाय अमेरिकन रॉस उलब्रिज करून नाही नाही त्याचा काही संबंधच नाही तो कशाला येणार अमेरिकाचा केव्हा फार आधीपासून मेनी किंगडम मल्टिपल किंगडम राईट 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 इट वॉज अ लॉंग रूट अँड इट वॉज कन्स्ट्रक्टेड ड्युरिंग एन्शियन पिरियड ओनली प्रिन्स लिंगशी करून आले सर भारत गुगल वर प्रिन्स लेवन लिंगशी बरं ठीक आहे बघा नंतर सिल्क रूट बद्दल ओके बट एनी वे लाईक लाईक जस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आय एम जस्ट मेन्शनिंग वाय आय एम गिव्हिंग गिव्ह दिस एक्झाम्पल बिकॉज जस्ट रिसेंटली जी ट्वेंटी इज कन्क्लुडेड अँड इन जी ट्वेंटी द पॉवर्स ऑफ द डिफरंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे हॅव they have agreed to develop a new route which is connecting to europe that is also important with respect to infrastructure development just recently just recently there were so many news related to this very important uh, very important kay mhanta tala development okay maithe kunala just recently this is a development hmm? recent development many powers many powers of the world okay so they have admitted they have agreed to develop a new route which will connect asia to europe i click a news sir railway network yes sir ah huh? i click news sky news it what is that because infrastructure development is again a very broad concept and with respect to any examination this is very important topic infrastructure development <laughs> different infrastructures sir, development type of uh, regarding some corridor sir yeah corridor yeah i, I am connect ex- turkey to uh, U- uh, europe from T- turkey to europe it will go from asia to turkey then from turkey to europe like europe yes yes. Yes, yes yes earlier also earlier also this is not the first time earlier also these kind of corridors were declared okay <coughs> so <laughs> that infrastructure development is also important okay that infrastructure development is also important then rest of the so many rest of the like uh आदित्य इंडिया मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडोर येस एक्झॅक्टली ओके सो विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बिझनेस प्रमोशन ओके कल्चरल प्रमोशन है ना प्रमोशन ऑफ बिझनेस प्रमोशन ऑफ कल्चर प्रमोशन ऑफ रिलीजन प्रमोशन ऑफ इकॉनॉमी एव्हरीथिंग इज रिलेटेड टू लाईक वेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ बिझनेस कॉरिडोर्स और दिस काइंड ऑफ ट्रेड रूट्स so the trade routes are not just important with respect to the business promotion okay trade routes are always important with multiple angles okay uh, so there are multiple angles and uh, 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 like uh, huh. <coughs> like uh, you can see that ki since uh, ancient period to the medieval period and medieval period to the modern period and in today's world uh trading is important but along with the trading rest of the things are also important so infrastructure development varti tumhala bigda level la kaam karava lagel agriculture 
Okay, very important topic of economy, specifically economy of world. Okay, but specifically when we talk about the Indian economy. So agriculture is a first important topic which we are discussing now, but very important topic. Agriculture, khup mahatwata topic hai. Okay, in examination, you would get questions related to uh, different uh, sub areas of agriculture. So agriculture mm -hmm. we are having traditional practices with respect to agriculture. And another thing, we are now using modern practices, okay, with respect to agriculture. So traditional practice in agriculture and modern practice in agriculture. Okay, agriculture science is developed, agriculture economics is developed. Okay, agriculture in agriculture, technologies uh, developed. So many things developed in agriculture, okay, in the field of agriculture. And uh, 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 if, uh, if I recall, uh, there are certain uh, like uh, certain terminologies, okay, which are related to agriculture. At present, uh, these terms are not important. Like uh, one terminology with respect to uh, the agriculture field, that is green box. Okay. Uh, green box. So it is related to uh, European Union. Okay. And another subsid, an, another uh, another uh, term, which is which is again related to uh, what you can say, um, agriculture is uh, banana war. Okay, banana war. Asha barasha terms are Okay, uh, in, in with respect to agriculture, and then in India also uh, the policy of the government of India. Okay, so with respect to agriculture, the traditional practices in agriculture and the modern concepts in agriculture, modern techniques in agriculture. If you are, if you are, if we are talking about uh, the traditional agriculture, okay, uh, methods of cultivation. So you should have a basic understanding of the methods of cultivation. Kai kai asta, methods of cultivation put like put asta. And to Mala Maitia Silki, the Samarati with the Apartment to Timbuk Sinjan. Anna, the T. T. Kai Ahe method Kai Ahe, Timbuk Sinjan Kai. Sprinkling and a sprinkles of Greek treatment Tatala, English Made. So those techniques in agriculture that are important. Nowadays, uh, like earlier, what happened uh, after the invention of fertilizers, that is uh, chemical fertilizers. Uh, it it was observed that these chemical fertilizers are very much responsible for the production of for the productivity of a certain uh, certain commodity. Say for example, if I want to take more production of a banana, okay, then uh, then uh, I started uh, using okay, I started using. Uh, <clears throat> specific pesticide okay or some chemicals for the productivity of banana okay if i wanted to uh, uh, to increase the production of wheat jowar bajra uh, rice okay and then so many other uh, fertilizers uh, sorry so many other uh, fruits uh, vegetables, okay, and anything, then I started using uh, fertilizers, okay. Uh, Punjab is <clears throat> uh, most important state in India where you would find after the Green Revolution, these people, they started taking more and more crops Okay, and at the same time, productivity increase in Punjab and Haryana range, Haryana region. You, be, you must be knowing, you must be aware about the Bhakran Angle project. And this Bhakran Angle project is uh, very important with respect to 
the increase the productivity of uh, wheat rice and rest of the agriculture produces but at the same time not just the bhakra nangal project but the use of fertilizers use of the pesticides and other chemicals increase the productivity in those regions okay so if you compare the agriculturist or, or the farmers of the punjab and the farmers in other regions of the country so you would find that the the, the farmers are very influential hai na ye tumhara maiti asel ki ata magcha varshi parant punjab ani haryana cha peasants ni agriculturists ni je agriculture shi related laws aale hote tyacha जोरदार विरोध केला होता भारतातून तुम्हाला त्यांना सपोर्ट होता परंतु तो जास्त नव्हता ओके जे जास्त नव्हता म्हणजे त्यांचं पार्टिसिपेशन जास्त नव्हतं पण पंजाबचे जे अॅग्रिकल्चरिस्ट होते त्यांनी जबरदस्त जोर लावला माहितीये तुम्हाला बघितलं तुम्ही हे सगळं कोरोना पॅन्डेमिक पिरियड मध्ये कसे काय इन्फ्लुएन्शियल आहेत ते because these people they earn huge money through the agriculture produces tancha kade sagde modern type modern modern paddhatini adhunik paddhatini sheti karnara punjab haryana rajya hai okay pesticide if you see the percentage of pesticide okay i i like Punjab is the state in India where the consumption of fertilizers or the use of fertilizers per hectare is more than rest of the states in India. Okay, largest maximum use of pesticides, maximum use of fertilizers. <clears throat> you must have heard about a story which is narrated in a movie called as Urta Punjab. Okay, Urta Punjab, I can't tell you. Yes, sir. Yeah, why Urta Punjab? What, what is the subject matter of Urta Punjab? This is my general discussion. I have to tell you about the economy in a little practical mode. Mein padha rahu. Okay, this is practical mode. Economy application of economy in a practical manner okay i hope all of you are understanding okay urta punjab kyu aaya tha bhi urta punjab what 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 is the subject of urta punjab sir consumption of drugs and alcohol ha so consumption of drugs and alcohols by the youths of the punjab okay unke pair zameen pe the hi nahi Huh? Okay, the youths, like I remember my those days of engineering college and I cannot mention here, but I am a witness of all my friends from the North India region and mostly from the Punjab region that I, uh, I witness the story of Urta Punjab within my engineering college during those days. <laughs> Because the youths from that region, most of the youths, not all, they were addicted to all these things. Okay. Now, why these things happen? Agriculture production is so dangerous. Productivity, fertilizers is so used. You must have seen there was like few years back there was one very important article uh on the health of the health of the punjabi population and the population of haryana too and through that article it was identified that most of the population they are suffering from skin diseases okay they have been suffering from skin diseases why skin diseases unnecessary ओके okay, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स का फर्टिलाइजर्स का यूज होना एंड व्हेन व्हेन यू आर यूजिंग 
pesticides when you are using fertilizers so you will face the consequences of that also no manje tumhi tumhi jar ata tumhala maiti asel ki ha yes ha so tumhala maiti asel ki tumhi jar tumhi atta cha आज आपली इम्युनिटी पॉवर का कमी झालेली आहे वाय वी आर वाय लाईक वी आर फेलिंग इल ओके वाय वाय द वाय द किड्स इन टुडेज जनरेशन दे दे आर नॉट हॅविंग अ गुड इम्युन सिस्टीम ओके वो इम्युनिटी पॉवर अच्छी नाही आहे उनकी है ना अभी अभी के जो बच्चे है वो बीमार झट से बीमार गिर जाते हैं क्यों see we are discussing economy but we are we are coming on the another track okay this is related to economy because economy generation ke like in the race of economic economy generation what our agriculturists are doing okay agricul not every agriculturist but this is a thing like in the race of increase productivity okay like what is our aim that if i am doing agriculture practices then the aim my aim is to increase productivity to increase wheat production to increase rice production to increase the production of jowar bajra maka vaka jo bhi hai okay vegetables ka mujhe production banana hai hai na aam mujhe aise chahiye ki bas wo bilkul directly mere paas pake hue aam aane chahiye banana bhi mujhe pake hue chahiye sare fruit jo hai wo fruits agar aap safar chand lete honge तो ऐसा है कि वो सफरचंद पे भी आज आज की डेट में वैक्स लग के आता है ओके सो इन द एग्रीकल्चर इन द एग्रीकल्चर फील्ड यू डोंट फाइंड प्योरिटी ओके सो द व्हाट इज अ रेस रेस ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन व्हाई इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ओके लाइक एवरीबडी वॉन्ट टू जनरेट मोर एंड मोर पैसा मोर एंड मोर मनी विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ है ना मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा ज्यादा प्रोडक्टिविटी होंगी तो ज्यादा फसल आएंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा ज्यादा पैसा मिलेगा तो फिर अल्टीमेटली इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी है ना इन द फील्ड ऑफ स्टेट इकोनॉमी इन द फील्ड ऑफ लाइक वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी है ना जैसे हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है भाव कम होते हैं भाव बढ़ते हैं है ना तो अल्टीमेटली दिस लाइक this everything matters a lot in the uh, uh, in the contribution of the in the in the growth of the economy okay so <coughs> but but the consequences of this race is okay or this kind of huge consumption of the fertilizers is we are facing health problems health issues so there was an article on the skin problems skin issues issues of the skin in punjab ओके वे बॅक इन आय थिंक इन टू थाउजंड टू थाउजंड टेन ऑर इलेव्हन समथिंग द व्हेरी स्पेशल स्टोरी पब्लिश ऑन धिस प्रॉब्लेम ऑफ पंजाब ओके सो कीप इन माइंड एग्रीकल्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इन एग्रीकल्चर फील्ड नाव डेज यू मस्ट बी नोईंग दॅट बिकॉज ऑफ धिस एक्सलरेटेड यूज ऑफ फर्टिलायझर्स अँड धिस अँड द हेल्थ इशूज one very important uh, this is the developing farming is developing which is called as organic farming mai ten tumhala he tumhi sudha yala preference det asal mai tena organic farming amit la jasta mai te amit yes amit hi smile organic farming pata hai pratik अरे हॅलो वैष्णवी ऑर्गॅनिक फार्मिंग माहिती की नाही पेस्टिसाइड राईट हा विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड हा यस पेस्टिसाइड वापरत नाही जसं आपण त्याला म्हणतो की आधी तुम्हाला माहिती असेल की अर्थफॉर्म असायचे गांडूळ त्याचं खत बनवायचं किंवा शेणखत टाकायचे है ना म्हणजे मला आठवतं की माझ्या लहानपणी 
आमच्या घरासमोरच शेती होती ओके अँड दो ॲग्रिकल्चरिस्ट दे वेर नॉट ॲज सच युझिंग धीज केमिकल फर्टिलायझर्स ते कमी प्रमाणात वापरायचे ओके पण मोस्टली दे वेर युझिंग दॅट काय म्हणतात त्याला गांडूळ खत शेणखत वगैरे वगैरे ठीक आहे गोबर गॅसची पण कन्सेप्ट होती त्यावेळेस आता तर ते कुठे दिसतच नाही सो बेसिकली नाव डेज पीपल आर कमिंग बॅक टू ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग यू कॅन सी दॅट दे आर दे आर प्रोड्युसिंग व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स अँड अदर थिंग्स रिलेटेड टू ऍग्रिकल्चर फिल्ड पण दे 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 आर सेलिंग ॲट अ हायर रेट्स ओके कारण जे जे जी प्रॉडक्टिव्हिटी फर्टिलायझर्सच्या थ्रू असते ती कमी प्राईसमध्ये असते थोडी कम्पॅरेटिव्हली आणि जे ऑर्गॅनिक वालं जे असतं ते ते जास्त प्राईसमध्ये असतं कारण त्याच्या प्रॉडक्टिव्हिटी साठी जास्त मेहनत घ्यावी लागते प्रॉडक्शन त्याचं कमी होतं कम्पॅरेटिव्हली फर्टिलायझर्सच्या ओके सो इन इन द फील्ड ऑफ ऍग्रिकल्चर दिज आर द बेसिक थिंग्स वॉट इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्झामिनेशन प्रॉडक्टिव्हिटी सपोज इन एक्झामिनेशन दे विल आस्क यू फर्स्ट ऑफ सो फाईव्ह सपोज फाईव्ह स्टेट्स फाईव्ह स्टेट्स ऑफ व्हीट फाईव्ह स्टेट्स ऑफ राईस सो फर्स्ट फाईव्ह स्टेट्स प्रोड्युसिंग व्हीट फर्स्ट फाईव्ह स्टेट्स प्रोड्युसिंग राईस लाईक वाईज द स्टेट्स वेअर देर इज अ लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राईस लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना हायेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना हायेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज रबर प्लांटेशन टी प्लांटेशन कोकोनट प्लांटेशन ऑर द प्रोडक्शन ऑफ द कोकोनट प्रोडक्शन ऑफ द कॉफी ओके स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ द कॉफी ज्यूट प्रोडक्शन ओके व्हेजिटेबल प्रोडक्शन स्पेसिफिक फ्रुट्स प्रोडक्शन राईट हे हे सगळं जे स्टॅटिस्टिक्स आहे एंटायर स्टॅटिस्टिक्स धिस इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू युअर ऍग्रिकल्चर फील्ड ओके डिफरंट एक्झामिनेशन different examinations having different approaches different examinations having different approaches okay if the examination is of uh, uh, group c level then they will ask you straight forward single question if the examination is of group b level group a level okay then the complexity of the questions will increase ka question jast complex ho jati chote exams are simple questions higher level cha exams are रिटर्न क्वेश्चन आला ऍग्रिकल्चर ओके रिटर्न क्वेश्चन ओके ऍग्रिकल्चर फॉर एक्झाम्पल इन इन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एक्झामिनेशन ऍट मेन्स लेवल दे आज द क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल अँड द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट डिस्क्रिप्टिव्ह ऍट सिव्हिल सर्व्हिसेस स्टेट सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन अपकमिंग टू थाउजंड ट्वेंटी फाईव्ह स्टेट सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऍग्रिकल्चर लाईक स्टेट सर्व्हिसेस upcoming syllabus improvement improved syllabus 2025 in upsc already they ask questions okay so they will ask you questions 150 words 250 words right so and in rest of the examinations like uh, your upsc is nda cdsc okay paramilitary forces examination there is a possibility of questions on agriculture questions on infrastructure questions on banking stock taxation objective level objective level not descriptive level okay so you consider because and agriculture is very important topic okay kai tumhi tala deny karu shakat nahi very important topic okay ani aapla ikade apan concept concept apan je adopt keli hoti it is it it was a concept of mixed economy but eventually what happened what happened eventually okay like from mixed economic model uh, in mixed economy there was a concept of public sector and private sector and in that mixed economic model okay like we have primary sector secondary sector and tertiary sector mhanje apan with respect to indian economy there are two things that is mixed economy so public sector and private sector and then another thing that the with respect to the economy primary secondary and the tertiary sector 
okay and in primary sector we are having the agriculture okay so so still till today okay even today we can find we can find that the agriculture sector is such a sector which is very important nowadays nowadays many of the people they are living agriculture practices and they, they are turning into business okay most of the agriculture is they have turned uh, local builders at many places if you if you if you want to understand uh, this very uh, transformation from agriculture is to the builders then you can uh, you can see uh, the reality in the metropolitan city like mumbai and the thane hai na mumbai ani ya mahanagarat le je chote mote je shetkari hote te lok builders contractors builders kiwa chotya motya vyaparyan madhe tancha transformation jhale you must be knowing this thing okay at the gao area at the village area okay like uh, many people they are still doing agriculture practices but at the same time at the same time they are practicing they they have entered they have entered into another businesses also small businesses but they are not just doing agriculture if they are having very little farm land then they are they are doing agriculture but along with that they are trying to enter into different businesses so they are they are they are in association they are working on poultry okay seri sericulture asel त्याच्या नंतर काय ते कुकुट पालन असत शेडी मेंडी पालन असत त्याच्या नंतर ते सेरी कल्चर आहे त्याच्यानंतर बी फार्मिंग आहे बी फार्मिंग आहे सो एव्हरीथिंग दे आर डुईंग ओके सो विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर इज नॉट जस्ट अलोन अ फील्ड नाव ओके म्हणजे तुम्हाला कृषी चा अभ्यास करताना किंवा कृषी अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करताना विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ अग्रिकल्चर इकॉनॉमी यु नीड टू अंडरस्टँड हा पीसी येस यु नीड टू अंडरस्टँड रेस्ट ऑफ द पॅरल प्रोफेशन ओके ऑर रेस्ट ऑफ द पॅरल ट्रेडिंग प्रॅक्टिसेस असोसिएटेड विथ अग्रिकल्चर ओके तर याचा असा होलसम आपल्याला अभ्यास करावा लागेल आणि त्याच्यावरती जे आहे uh factual information uh then uh, integrated approach okay the government schemes uh the funding from the government subsidies from the government uh mostly for the agriculture is mostly for the farmers okay and the impact of all these schemes okay impact of all these schemes impact of uh like uh, agriculture uh, on the lives of the people okay Uh, challenges in front of the agriculture what are the challenges in front of the agriculture in the today's uh, uh, scenario acha kala madhe agriculture cha samorche main samasya ka hai you you must have observed you don't need to go into the uh, 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 like uh, situation of every state in india okay you can identify this situation just from our maharashtra okay like earlier the monsoon was very much regular okay the date of the monsoon was end of the may or first week of june now what is happening monsoon ha june madhe te yetas nahi acha monsoon manje june madle un jhala yata okay like what is monsoon monsoon means june me padne wala un ha barbar ki nahi aryan ha ata jar aryan monsoon manje june me padne wala un बरोबर आहे का हा हा ते साहेब राहिले असते तर त्यांनी कविता करून टाकली असती मी पण करू शकतो पण आपण आता नाही करत कविता हा मान्सून म्हणजे जून मे पडणे वाला ऊन सो मान्सून अर्लियर मे एंड ओके ऑर जून फर्स्ट वीक अँड नाव हे जून मे केवळ ऊन होत आहे और मान्सून आता आहे नाम केले जून मे और फिर एक्चुअली बरसात होती है जुलाई में ओके सो यू कैन ऑब्जर्व दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन मानसून ओके नाउ दिस इज अब्जेक्ट ऑफ जोग्राफी बट बेसिकली बिकॉज ऑफ धीस देर इज अ इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पूरा इकोनॉमी का जो इकोनॉमी का जो मॉडल है वो पूरा बिगड़ गया मतलब आपका एग्रीकल्चर का मॉडल बिगड़ गया तो इकोनॉमिक्स का मॉडल बिगड़ गया जस तुम स आता आता बघा पाऊस नसल्यामुळे पाऊस नसल्यामुळे भाजीपाला महागला 
अर्थव्यवस्था बिघडली की नाही लोकांची बिघडली की नाही अरे बिघडली की नाही प्रॅक्टिकली विचार करायचा इकॉनॉमिक्स इज नॉट बुक इज सब्जेक्ट इकॉनॉमी इज अ सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू युअर डे टू डे लाईफ डोंट कन्सिडर इकॉनॉमिक्स एज अ बुक इज सब्जेक्ट ओके इकॉनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू युअर डे टू डे लाईफ तुमच्या प्रत्येक दिवसाशी तो रिलेटेड आहे हा पाऊस पडला नाही प्रोडक्टिव्हिटी झाली नाही भाज्यांचे दर कडाडले टीव्हीवाले सांगतात भाज्यांचे दर कडाडल्यामुळे सर्वसामान्य गृहिणींचे बजेट बिघडले येतं की नाही टीव्हीवरती येतं का हा ते पण बिलकुल यमक जोडवतात ते भाज्यांचे भाव कडाडले त्याच्यामुळे गृहिणींचे बजेट बिघडले यमक जुळवतात ते लोक हा सो इकॉनॉमिक्स अँड स्पेसिफिकली ऍग्रिकल्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ मान्सून अँड मग देन वाईल डिस्कसिंग ऍग्रिकल्चर युनिट टू डिस्कस युनिट टू अंडरस्टँड दॅट मान्सून ऑल्सो शिफ्टिंग ऑफ मान्सून ओके पाऊस ह्या ह्या सगळ्या गोष्टी अँड देन पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट फॉर द फार्मर्स ओके इन द रिसेंट पिरियड अँड देन इन्फ्लेशन देन डिफ्लेशन ऑल्सो कधी कधी भाव वाढतात कधी कधी भाव कमी होतात सो अगेन इन्फ्लेशन अँड डिफ्लेशन दिस काइंड ऑफ टर्म्स ओके अंडरस्टँड इकॉनॉमी ओके इन धीस मॅनर ओके भाव वाढले भाव कमी झाले इन्फ्लेशन वाढले डिफ्लेशन कमी झाले का वाढले रिझन का कमी झाले रिझन ओके देन देर आर सो मेनी अदर टर्म्स ऑल्सो ओके no need to discuss in <coughs> this first session okay so we discuss agriculture we discuss infrastructure we discuss taxation budget and then banking okay then international organizations also we have mentioned at the same time economic economy is such a subject where we need to understand the role of world organizations for example just now we have finished with this g20 conference in india and for the entire year okay uh, for the entire year we were on air okay hum zameen pe nahi the kyunki g20 ka chairmanship humko mila tha to hum log zameen pe nahi the aisa hua ऐसा दिखाया गया कि भाई G20 ट्वेंटी केवल नेक्स्ट हंड्रेड इयर्स के लिए केवल हमें मिला है बरबर ना चेतन G20 च अध्यक्ष स्थान का दाखने आल कि आमलाल शंबर वर्षा सा आता अभी हम पूरे विश्व के विश्वगुरु है ओके सो दिस इज लाईक द द अप्रोच वॉज व्हेरी डिफरंट ओके सो जी ट्वेंटी इज अ इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन अँड ऍज अ राऊंड वी बिकेम द चेअरमॅन नाव द नेक्स्ट चेअरमॅन इज ब्राझील नेक्स्ट चेअरमॅन इज ब्राझील ओके सो नाव इन इंडियन इकॉनॉमी नॉट जस्ट जी ट्वेंटी बट रेस्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन लाईक सार्क स्टडी करावं लागेल आपल्याला सार्क वॉट इज सार्क ऍटलिस्ट फॉर द लोअर लेवल एक्झामिनेशन ऑर स्मॉल स्मॉल एक्झामिनेशन वॉट इज इम्पॉर्टंट वॉट इज सार्क साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन वेअर इज द हेड क्वार्टर वॉट इज द पर्पज ऑफ द सार्क हू आर द मेंबर्स ऑफ द सार्क वेन डिड द लास्ट कॉन्फरन्स ऑफ सार्क ओके वेअर लाईक विच इज द नेक्स्ट कॉन्फरन्स ऑफ सार्क which is the next scheduled conference of sarc what is the purpose of sarc what is the impact of sarc on the asiatic region on the india okay vagera vagera what is apec association of petroleum asia pacific economic cooperation asia pacific economic cooperation what is apec okay so maiti pahije aplala ki what is apec asia pacific economic cooperation ओके माहिती पाहिजे आपल्याला व्हॉट इज द पर्पज ऑफ अपेक व्हॉट इज ओपेक 
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सो वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉट इज युअर आसियान अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एशियाटिक नेशन्स बट असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशन्स असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाटिक नेशन्स देन अगेन वी हैव लाइक जी एट ओके जी एट सो लाइक जी ट्वेंटी जी एट then we have small local groups regional groups in the specific regions jasa ata ek jagatli sagrat moti custom union kutli ahe which is the largest custom union in the country what do you mean by customs union what do you mean by customs union which is the largest customs union in the world eu ha huh? yarini yeah, sir i said european union eu ha european union eu is the largest customs union what is what is the concept of customs union चला मला थांबायचं आहे आता सांगा व्हॉट इज व्हॉट इज अ कन्सेप्ट ऑफ कस्टम सुनील व्हॉट इज द पर्पज ऑफ ईयू दे डोंट हॅव एनी टॅरिफ्स विद इन लाईक देर आर आय थिंक ट्वेंटी सेव्हन नेशन्स इन दिस ग्रुप अँड दे डोंट हॅव एनी दे डोंट हॅव दे हॅव रिमूव्ह ऑल ट्रेड बॅरियर्स they have removed all kinds of duties within the countries those who are the members of that european union and they are imposing same external tariff on the other non member countries okay so basic concept of custom union is that ki they uh, they do not charge anything within the group members and they are charging the common things on the non members countries okay so that is सो युरोपियन युनियन असेल ओके त्याच्यानंतर आपलं ओपेक झालं त्याच्यानंतर जी ट्वेंटी जी जी एट सांगितलं तुम्हाला त्याच्यानंतर एशियाटिक रिजन्स आहे देन बॅनलेक्स आहे मर्कुजर आहे आणखी काय काय सांगता येईल खूप साऱ्या लाईक देर आर सो मेनी वर्ल्ड वाईड ऑर्गनायझेशन्स अँड ऑल दिज वर्ल्ड वाईड हा येस येस आदित्य so these organizations worldwide organizations these are very important and these organizations are posing impact all over the world at the same time to like at the same time we should have knowledge that how india is having different relations like trading relationships with the different countries of the world for example india is having knowledge with uh, a uh, sorry india is having trade with uh, germany india is having trade with france so india is having trade with israel uh, usa japan china australia okay and then different countries of the world okay so india's relationship trading relationship economic relationships technological relationships and rest of the defense relationship with the different countries of the world that is also important topic of this subject okay so overall we i i just tried uh, to make you aware about uh, the basic things about the
Any questions? Okay, so if no questions, so I stop this today's session here. Thank you very much.